Gabriel con Fragavi. Ya ha pasado más de la mitad del año 2023 y tengo siete fragancias que fueron nuevos lanzamientos este año. ¿Qué te parece si las vemos juntos? Acompáñame. Han salido varias fragancias este 2023, algunas de ellas se han mencionado bastante y las tengo acá para compartirlas contigo. ¿Qué te parece si empezamos con las más fresquitas? La primera que ha sido muy promocionada este año para climas cálidos es Dolce Gabbana Light Blue Summer Vibes. La cajita, esta es la versión para hombres 75 mililitros o de toilette y hecha en Italia. En mi opinión se me hace muy lindo el diseño, estilo la casa de la nona, la abuela. Y esta de Dolce Gabbana cuando la recibí no aguanté, la tuve que abrir y me la probé. Así que me gustó bastante. Pero para los fines de este video vamos a hacer una prueba en cámara. Fragavi te va a decir a ver si estas fragancias realmente convienen. Ahora Dolce Gabbana tiene una línea muy rica y esta es exquisita. Cítrica a más no poder. Oscila entre lo casual y elegante. Esta para climas cálidos es una maravilla. La verdad que Dolce Gabbana la pega en el clavo cuando tiene que hacer fragancias para el calor. El perfumista de esta fragancia no es nada más ni nada menos que Alberto Morillas. Una eminencia en el campo con una multitud de fragancias populares en sus hombros. La verdad que no hay muchas notas declaradas en esta fragancia. Solamente menciona limón siciliano en la salida, ciprés en el corazón y amberwood en el fondo. Una fragancia amaderada pero con un gran acento cítrico y también algunos toques frutales. Y la verdad que los cítricos es lo que más llama la atención de esta fragancia. Esto para andar casual, para un día de playa, para también algún tipo de cena en esos veranos pesaditos, esto te va a refrescar. Sin embargo, en mi experiencia, la duración y proyección son bastante, bastante flojitas. Moderada, 4 horas, 5 horas de duración, proyección por la primera hora, una burbuja bastante cercana a tu cuerpo. Si te pones demasiado vas a proyectar un poco más, pero no es una fragancia que la verdad que te va a durar todo el día las 8 horas no. Así que rica fragancia, pero bastante flojita en cuanto a duración. También hay que decir que de fragancias cítricas y levemente especiadas en lo fresco, hay muchas mejores opciones. Por lo menos así lo veo yo. Sin ir más lejos, la Dolce Gabbana Light Blue o Intense, esta dura más y es riquísima con unos toques un poco más dulzones. Exquisita. A mí me gusta más esta. Así que si Fragavi te tiene que dar una recomendación, yo todavía me inclino por la hermanita mayor. Sí, me cae mejor. Y dura más por ser una Francia fresca. Ahora, si sos de los que dicen yo quiero la última versión, bueno, esta es una buena compra. Hay que decir que por ser una Francia nueva, el precio está un poco saladito, depende de dónde la consigas. Y ahora tengo cinco unboxing. Los primeros que hago en Fragavi. Y vas a ser testigo. Video histórico. Esta es la primera, se habla un montón de la Aqua de Gio Parfum. A ver qué nos dice. Y a ver cómo ando para los unboxing porque nunca los he hecho en cámara. Ténganme piedad. No soy muy paciente con los unboxing, así que rapidito. Cajita, no dice nada la cajita. Espero que la fragancia diga algo. Y está saliendo del cofre. Aqua de Gio Parfum. Yo las guardo las cajas, así que la, te voy a tratar bien. A ver si Armani nos sorprende. Estás como en esas familias de 20 hermanos. Así venís, Aqua de Gio Parfum. Y las Aqua de Gio de la primera que salió, hay flankers en cantidades industriales. A ver qué nos dice la Parfum. Primeros sprayazos. Mm, un aire a la Profumo, ¿sí? Wow, me gusta. Un aroma fresco, amaderado. Tiene esos acentos punzantes y especiados. Es un fresco especiado. Wow, bien a cuadrillo. Ahora, no sé si le han cambiado tanto a esta versión. La Profondo sí la veo más acuática, frescona, pero por acá la cosa anda bastante parecida. Fíjense que esta botella es diferente. Esta es netamente negra y esta tiene ese gratinado. A ver, las tengo que comparar. Que vamos a poner la Profumo acá. Acá tengo la Perfume. ¿Qué querés que te diga? Le veo bastante similitud. Veamos las notas. 
Bueno, en cuanto a las notas, la verdad que no hay demasiada diferencia. La Parfum tiene unos toquecitos más especiados, un poquito más fuerte que esta, pero ambas comparten notas marinas, cítricas. Las dos tienen romero, geranio, pachuli en el fondo e incienso. En la Parfum el incienso es de oliva, ¿no? O sea, Frank Incienso. Esa es la única diferencia, por lo menos en cuanto a las notas. La nariz detrás de estas dos es el mismo que la de Dolce Gabbana, el señor Alberto Morillas. Son fragancias que gustan, son elegantes, simplemente riquísimas. Yo soy un amante de la Profumo. Y la verdad que lo que creo es que esta vino a reemplazar a esta. Esta ya no se consigue tan fácilmente. La Profumo parece que va a tomar la posta y va a seguir adelante. Si buscas una variante te recomiendo ir por la Profondo, que es un poquito más cítrica, mineral, varía de esta. Más acuática diría yo también. Así que estas son las dos. Esta es la del 2023. Si ya tenés Profumo, va a ser redundante que compres la Profumo. Si no probaste la Profumo, esta es una buena opción para que tengas una que huele muy parecida. Rica, la verdad, a mí me encanta este ADN de Francia. Seguimos con los unboxing. Fragavi aprendiendo con los unboxing. Otra del 23, Mont Black Explorer Platinum. Otro flanker. Muy bien, va. Abrimos la cosa. Tijerita por allá. Señores, les presento al nuevo flanker de la Mont Black Explorer. Las he probado esta ya. A mí me gusta esta. Vamos a ver qué tiene para aportarnos la Platinum. Bueno, yo soy un amante de las fragancias. Casi todas me gustan. Es raro que diga que una no me guste. Oh. Este es un ADN que no es nuevo. Ya hay de esto metálico, cítrico. Pero qué bien lo hacen. Hay que decir que en algunos lugares todavía el precio está un poco elevado. Esta depende. Ahora la empezaron a bajar porque la verdad que las Mont Blanc de esta línea no están a un precio exuberante o no deberían estarlo. Pero está como tiene hype, recién salió y bueno, quieren sacarle algo más de dinero. Dale un par de meses. Me gusta, ¿eh? Y esta difiere un poquito de la clásica Mont Black Explorer, la que se parece un poquito a Ventus. Más metálica esta. Yo le siento mucho cítrico a esta, con lo metálico también. A ver qué dice las notas. También no están tirando muchas notas. Las principales notas mencionadas son en la salida hojas de violeta, en el corazón es clarea y en el fondo cedro. Es tutti. A mí me gusta. El precio, si lo ves arriba a los 50 dólares, en el cambio en que lo encuentres, creo que es demasiado. Pero a un precio relativamente menor a los 50 dólares, es una rica fragancia. Ideal para primavera, verano y yo diría también otoños. Un poco más versátil que las otras que te mencioné. Y bueno, las de Mont Black son ricas. Digo, de vuelta, esto quizás no es lo más novedoso. Difiere un poco de la otra que tiene los acentos de Aventus. Vamos a probar un poco en la mano. Una sospecha. Mm. Yo le siento un aire a la H24 de Hermès. Poquito por ahí va. Esta es la Eau de Perfume. Habría que ver la Eau de Toilette que no la tengo en este momento. Es más livianita. Hermes H24 Eau de Perfume es bastante fuerte en los cítricos, notas aromáticas, pero tiene un aire parecido, un poquito más livianita. El color de la fragancia va por ahí más o menos, aunque esto no es indicador del aroma. La fragancia en su línea, al igual que la Explorer, no es Aventus, tiene un aroma, tiene un aire. Por ahí va la cosa, a considerar cuando baje el precio. Próximo unboxing, Prada Ocean Eau de Perfume 2023. Y si bien esta habla del océano, creo que ya va mutando a algo más versátil para toda estación. Vamos a ver cómo está la cosa. Venga para acá, cajita, bye. A ver qué dice, porque está esta la versión de toilette, esta la de perfume. A ver qué nos dice. Mm, rico. Yo le siento notas además de lo fresco también dulzones. Sale una vainilla, maderas y cítrico también. Así que en cuanto a las notas, declara pomelo o toronja. Notas amaderadas, incienso. No les pesco mucho el incienso. 
debe tener leves notas de incienso. Y definitivamente tiene vainilla en el fondo que realza la fragancia con acentos dulzones. Así que es una cítrica maderada dulce. En mi opinión, debido a las notas, es una fragancia bastante versátil, yo diría para las cuatro estaciones. Quizás la idea de Ocean apunta más a la primavera y el verano, pero no le veo ningún problema para otoño e invierno. Especialmente por esas notitas dulzonas y amaderadas. Quiero decir que esta idea de Ocean despista un poco, porque es más dulzona que otra cosa esta fragancia. Así que la verdad que no te guíes por lo oceánico, porque esto es para climas incluso fresquitos. Si yo tuviera que clasificar la de Ocean Eau de Perfume con las otras dos pradas de la línea Luna Rosa, pondría la Black en primer lugar, la Ocean Eau de Perfume en segundo lugar, la Black es avainillada, dulzona, riquísima. Y bueno, en mi caso la Carbón la pongo en tercer lugar, es un estilo Dior Savage esta, mucho más frescona hay que decir que estas dos que son más avainilladas. Esta intenta ser dulzona fresca, mucho más versátil. Esta un poquito más para el otoño y el invierno y esta más para el verano. Así que yo las pongo en este orden, señores. Uno, dos y tres. Ahora estas dos, en cuanto a calidad, buenísimas. ¿eh? En cuanto a ser fragancias que realmente gustan, también 10 puntos. Atractivas a más no poder. Bueno, me sorprendió la Ocean, esperaba algo más fresco. Otro unboxing. Paco Rabanne One Million Royal. Unboxing. La One Million Royal. Es una versión 50 mililitros. Cajita muy linda como todas las Paco Rabanne. Y va a salir el lingote de oro. Un poquito más sofisticada. Un poquito más especiada. Esta cita cardamomo, un poquito más cítrica con naranja y bergamota, hojas de violeta, lavanda, cedro y pachuli. Si sos amante de las One Million, te diría que la busques. No creo que aporte mucho más que los otros flankers. Sí. Es dulzona, es especiada, es rica, gusta, llama la atención, como todas las One Million. Son ricas fragancias, no se malentienda. Si sos fanático de la One Million, toda tuya. A mí me gusta un poquito más la Privé. Tiene tabaco esta, un poco más de vainilla, rica. Ah, esta me encanta. Esta comparada a esta se queda enanita como es la botella. Está bien, quizás la Lucky u otras sería una mejor opción. Probala. Si andás por algún shopping, fíjate si la puedes probar y si es lo que te gusta. A mí ni fu ni fa. Pronto voy a hacer un video de las que no me gustan, las que me gustan menos, las que me gustan más. Me lo han pedido, voy a tener que hacerlo. Porque la verdad es que cuando yo hablo de fragancias me entusiasman todas. A mí me gusta el aroma, me gusta, me gusta el buen oler. Así que cada fragancia que le pego una olida me entusiasmo. No le veo problemas a las fragancias. No soy negativista, pero bueno. Hay gente que quiere que diga, esta no me gusta. Bueno, esta no es que no me gusta, me gusta, pero hay muchas otras opciones. Creo que por el precio no vale la pena. Una que no voy a hacer un unboxing, pero que puse un short por ahí. Ahí te lo cuelgo. Es el muchachito de Jean-Paul Gaultier, Le Mel Elixir. Esta está hypeada, como no te imaginas. Frasquito típico, envase típico. Sacamos el seguro y atomizamos. Esta es una Francia dulce. Chorrea de dulzura, vainilla, mucha vainilla, tonitos acaramelados, lavanda, menta, como estas suelen tener, que con la menta y la lavanda la hacen distintiva, y lo dulce, la verdad son fragancias muy llamativas. Esta le metieron miel y tabaco. Si bien es riquísima, porque es riquísima, si te gusta lo dulce, te tiene que gustar lo dulce, creo que de vuelta cae en cierta monotonía. No es la clásica del 1995, tampoco es la Ultra Me que solo me quedó la cajita, aunque logré rescatar el líquido porque se me rompió la cabecita del muchacho. El frasco tuve que rescatar la fragancia acá. Esta está buenísima, ¿eh? A mí me gusta hasta un poco más. ¿Quieres que te diga qué me duele a mí el Mel Elixir? A una mezcla Armani Code Absolute con Spice Bomb Extreme de Victor and Rolf. Esto mezcladito está allá. Claro, estas son tremendas fragancias, dirás. Y bueno, aquella tiene que ser tremenda. Y no te quiero bajar el entusiasmo con la otra, porque gusta, atrae, es buena para las fiestas, los eventos, es romántica. Pero no es nada nuevo, 
dirán fragado y se vino negativo hoy. Nada de eso, ¿eh? son la, todas las fragancias que te presenté son una maravilla, una chulada, apoteósicas, rimpompantes, bellísimas, rajan la tierra. Pero hay varias de ellas que han salido años anteriores de otras marcas también y que tienen este ADN. Último unboxing de Fragavi. Y mira la que te traigo acá, la tafa Body Al Ud Sublime. Ay, Ahí va la cosa. Uy, vamos con el papelito celofán. Sacamos la cosa por acá. Y estas, como todas las otras, vienen presentadas. Qué lindo. Presentación. Una maravilla. Cajita. Y a ver qué huele. Esta que es la tercera de esta Badi Al Ud o Bade Al Ud. Esto es un cóctel de frutas, señores. Eh, no puedo evitar decir que se parece a Serjo Ferbapura. ¿A dónde está la otra por acá? Yo tengo esta de Serjo Ferbapura. Ah, acento no tanto. ¿Dónde estás? A la gran Barara King que no la encuentro. Acá apareció. Esta también frutal, rica, proyecta, dura. Sí, un aire muy parecido. Ahora vamos a tirotear las ambas. Esta es un poquito más especiada. Esta es un poco más dulzona. Esto es fruta pura. Te tiraste una ensalada de fruta en la cabeza. Y sublime en las notas tiene lichi, manzana, ciruela, toques de rosa, jazmín, pachuli, vainilla. Fruta, fruta, fruta. Un poquito de rosa y un poco de vainilla. A ver, me quedó espacio acá un poco. Spray, una maravilla. Sí, la de Barada King que te mencioné tiene un poco más de especias. Esta es todavía más dulzona y frutal. Cuatro estaciones para andar alegre, fiesta, evento, para un día que querés mostrar sonrisa tipo banana y que quieras oler comestible. Bueno, esta. No son modo bestias, a mi juicio, ninguna de estas que te hablé. A mí de esta línea me gustan un poco más estas dos. Gusto personal, yo no soy muy fanático de lo frutal. Esta Wood for Glory la pondría en primer lugar. Amethyst yo la pongo en segundo lugar y Sublime en tercer lugar. Con esto termino la revisión de las fragancias del 2023. Hay muchas más. Te traje las que se ha hablado bastante. Algunas de ellas están bastante hypeadas. Como este muchacho por acá. Esta también. Y la Parfum también. Creo que de estas no hay nada que digas. Uy, qué locura. Qué cambio enorme. Qué fragancia diferente. Todas estas se han olido antes. Yo me voy a quedar con la Parfum de Aqua Bellido. Porque me gusta mucho la Profumo. A mí me ha gustado la Mont Black Platinum. Tercer lugar Prada, Luna Rosa, Ocean o The Perfume. Cuarto voy con Dolce Gabbana, Light Blue, Summer Vibes. Quinto Lemel Elixir. Sexto One Million Royal. Séptimo Latafa Sublime. Si te gustó el video, dame un like. No te olvides de suscribirte. Y quiero darte un anuncio en el final del video. Acá te dejo una página web donde puedes conseguir estas fragancias que te acabo de reseñar y más de 300 que tengo en la colección. Nicho diseñador, inspiraciones, fragancias de catálogo, pronto un video de esas. Puedes comprar botellas, algunas que las he reseñado, también Dickens y solo en los Estados Unidos. Estoy viendo cómo trato el tema de Latinoamérica. Por ahora es todo. Te mando un saludo cordial. Nos vemos en la próxima en Fragave. Chao.